Hocam kıyamet alametleri bugünkü programımızın konusu. Ekranların evet, yeni açılmasını söyleyelim. Biz ne izliyoruz aldık. demiş olabilirler. <gülüyor> Biz çok fazla başa, başa gittiğimiz için hocam isterseniz kıyamet alametlerinden başlayalım. Programımızın sonunda vakit kalırsa biz biraz işi bu tarafa doğru derinleştirelim. Kainat başı gördük. Alemdir. Evet. Her şeyin başı senin kozmonotların arasında. Dünyadaymış gibi sadece yok oluş. Yıldız çarpmalarından, gökteşi patlamalarından, armagedonlardan yapılar. Apokalipslerden bahsederler ama unutulan bir şey var. Ey Elon Musk. Sen Mars'a kurmuş olsan da kolonini, kıyamet orada da kopacak. Orada da kaçışıyor orada da kıyametten kaçışıyor. yani. Evet. Ve sana verilmiş olan dünyayı imar etmiyor, kıyamete ellerinle koşuyorsun. Şimdi birazdan göreceğimiz küçük alametlerde mutlak kuvvet ve kudret sahibi Allah Azze ve Celle'nin kesin ve net bir müdahalesi değil, insanların müdahalelerinin olduğunu göreceğiz. Ne buyuruyordu Rum süresinde? Özellikle bu pandemide çok bahsetmiştik. Zahara al-fesada fil berri vel bahri bima kasabat eydinnas. Gökte ve yerde, karada ve denizde bozulmalar olduğu insanın kendi eliyle yaptıkları sebebiyle. Şimdi bununla alakalı olarak evet. artık biz alametlere geçelim. Şimdi Hadi. Önce bir genel küçük alam bir resim verelim. İlk resim hangi resim hocam? İlk başta biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'sine iki numaraya bir gidelim. Evet iki numarayı verirken Çünkü arkadaşlar. Çünkü Peygamberimiz bizi bir misafir etsin. O güzel cömert mübarek Muhakkak. Peygamberimiz. Şimdi kıyametin küçük alametleri ve büyük alametleri denmiş. Şimdi bunların bir sırası var. Yani önce küçük alametler olur sonra büyükleri mi olur? Önce büyük sonra küçük mü karışık mıdır? Bu neden küçük neden büyük bu alamet? Aslında küçük ve büyük tabini biz yapıyoruz. Küçük evet. alametler zaman içerisinde yayılan alametler. Küçük sancılar gibi. Bir hanımefendinin doğum öncesinde yaşamış olduğu küçük sancılar gibi. Hı hı. Büyük alametler ise artık her şeyi sarsan, her şeyi yerinden oynatan ve bir daha geri dönüşü mümkün olmayacağı alametler. İşte büyük alametler olduğunda bunlar büyük alametler ama tövbenin kapısının kapatılması güneşin batıdan doğduğu kesin dönüş halidir. Şimdi biz buradayız. Medine'ye geldik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayız. Mübarek Peygamberimiz kıyametten bahsediyorlar. Kendilerine sonuyorlar. Meta kıyamusa. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Hep meraktır. İnsanlar hep merak eder. Budizm'de de merak ettiler. Hinduizm'de de merak, et, merak ettiler. Zerdüştük'te de, de, de merak de. ettiler. Yahudilik'te de bu bir merak. Hristiyanlık'ta da bir merak. Yahudiler içerisinde bazı Yahudiler kıyameti ve mahşeri inkar etse de büyük çoğunluk Musa bin Meymun'un 13 şartlık iman şartını kabul ettikleri için onlar da bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Hı hı. Çünkü her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Peygamberimiz buyurdu ki ma atta laha. Cevabı muhteşem, ahlakı muhteşem bir kul. Kulluğu muhteşem bir resul olan mübarek peygamberimizin yanına Uğur Bey, ben, Tayfun abi gitseydik burada Cüneyt Bey ile beraber huzuruna girseydik bizi itmezdi. Aşağılamazdı. Rencide etmezdi. Kırmazdı. Yarı yol da bırakmazdı. Ötekileştirmezdi. Her birimiz de öyle özel ilgilenirdi ki Çıkışta birbirimize şurada hava atardık. Uğur Bey, Resulullah ben de çok ilgilendi ha. Kesin beni çok sevdi. Senden daha çok sevdi haşa. Siz de derdiniz ki, yalın mı bana bunu ikram etti, bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Bilekis benimle daha çok ilgilendi. Bence sen benden sonrasın dersiniz. O kadar ilgi gösterir. Dedi ki Peygamberimiz, sen kıyametin ne zaman kopacağını ne yapacaksın? Sen ona ne hazırladın dedi. Hmm. Buhari'nin Edep kitabının 96 oğlu hadisindeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Adam dedi ki ya Resulallah öyle çok namazım yok, çok orucum yok ama farzlarımı yapmışım, büyük günahlardan kaçınmaya çalışmışım ve en önemlisi ya Allah'a ve Resulü'nü çok severim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.